வணக்கம் மாணவர்களே இன்னைக்கு நம்ம ஆர்ஆர்பி மேத்தமேட்டிக்ஸ் மென்சுரேஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டினியூ பண்ணிடலாம் ஸோ கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் த டயமீட்டர் ஆஃப் அ மெட்டாலிக் ஸ்பியர் இஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் த ஸ்பியர் இஸ் மெல்டட் அண்ட் ட்ரான் இன் டு அ ஒயர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷன் இஃப் த லென்த் ஆஃப் த ஒயர் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஃபைன் த ரேடியஸ் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்பியர் இருக்குது இது ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் இன்னொரு ஷேப்பாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது அதோட ரிலேட்டடான வால்யூம் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும் இஃப் இட் இஸ் த்ரீ டி ஓகே ஃபைன் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்காங்க த டயமீட்டர் ஆஃப் அ மெட்டாலிக் ஸ்பியர் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க த ஸ்பியர் இஸ் மெல்டட் அந்த ஸ்பியரை வந்து உருக்கி அதை ஒயராக மாற்றுறாங்க யூனிஃபார்ம் க்ரா சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷன் இஃப் த லென்த் ஆஃப் த ஒயர் அதாவது ஒயருங்கிறது ஸ்லீண்டர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அப்போது ஸ்லீண்டரோட லென்த் அப்படின்றது என்ன நம்ம கன்சிடர் பண்ணும் அதாவது ஹைட் ஆஃப் த லென்த் ஆஃப் த ஒயர் அப்படின்றதும் இந்த இடத்துல ஹைட் ஆஃப் த ஸ்லீண்டர் ரெண்டுமே ஒன்று அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ இப்போது டயமீட்டர் ஆஃப் த மெட்டாலிக்ஸ் வே சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் இது வந்து மீட்டராக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சென்டிமீட்டர் மீட்டர் ஓகே இப்போ ரெண்டுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரே ப்ராப்ளம் வந்து ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ஒரே யூனிட்டில் இருக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு வி வில் கண்டினியூ வித் த ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் அ ஸ்பியர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்லிண்டர் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் அப்படின்றது ஃபோர் பை த்ரீ பையா கியூ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்லீண்டர் அப்படின்றது என்னென்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகே இது நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க இப்போ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இதில் கான்ஸ்டன்ட் பை பை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இப்போ தான் பார்த்தோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்போ த்ரீ கியூப் ஆர் ஸ்கொயர் அதாவது அவங்க கேட்டிருக்கிறது ரேடியஸ் ஓடாது பட் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்லீண்டர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ரேடியஸ் ஆஃப் த ஒயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் ஹைட் ஆஃப் த ஸ்லீண்டர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் அதாவது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றத த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மீட்டர் டு சென்டிமீட்டர் அப்போது இதை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி செவன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஆர் அப்படின்றது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் பை ஹண்ட்ரட்ங்கிறது ஒன் பை டென் ஒன் பை டென் அப்படின்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்ஷன் டி இப்போ டி கரெக்ட் இப்போது உங்களுக்கு ஸ்பியரோட ரேடியஸையும் ஸ்லீண்டரோட ரேடியஸையும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் டூ அப்படின்னு நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே ஆர் ஆர் இருக்கிறது உங்களால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியலன்னா ஆர் ஒன் அப்படின்றது தனியாக ஆர் டூ தனியாக நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு போயிடலாம் த மெட்டாலிக் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் ரேடியை சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எயிட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் டென் சென்டிமீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் மெல்டட் டு ஃபார்ம் அ சிங்கிள் சாலிட் ஸ்பியர் ஃபைன் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ரிசல்டிங் ஸ்பியர் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்பியர் இருக்குது அந்த மெட்டாலிக் ஸ்பியரோட ரேடியஸ் வந்து சிக்ஸ் எயிட் டென் அப்படின்னு இருக்குது இப்போது அந்த மூணு ஸ்பியர் வேறு வேறு ரேடியஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்பியரை ஒன்றா மெல்ட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஸ்பியராக கிடைக்கிது சாலிட் ஸ்பியராக கிடைக்கிதுன்னா அந்த பெரிய ஸ்பியர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அந்த பெரிய ஸ்பியரோட ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் சேம் திங் இதுவும் ஸ்பியர் இதுவும் ஸ்பியர் கரெக்டாக அப்போது ரேடியஸ் மட்டும் டிஃபர் ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக அது இருக்க ஃபோர் பை த்ரீ பை இருக்கும் ஃபோர் பை த்ரீ பை கேன்சல் ஆகிடும் 
plus 4 by 3 pi r 3 cube which is equal to periosphere. The moon sphere or a volume you add panamada periosphere or a volume kadeko 4 by 3 pi r cube nayadikara. For the moon claim 4 by 3 pi common irkar the nala ning a veli letter la. So, this is the same solve panna 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 in the exam. Direct mental calculation la constant, uh, equal to la left and right hand side la la, cancel automatically. That is practice. Now, R1 is 6 cube, R2 is 8 cube, R3 cube is 10 cube which is equal to r cube. Now, uh, r cube 216, 512 plus 1000 which is equal to r cube. So, then you calculate So, 8, 2, 7, 1. So, r is the cube root of 1728. Now, 1728 is perfect cube. For example, this is 2 calculate 2 8 times 16, 2 6 times 2 4 times. Then 2 4 3 2. Then 2 2 1 6. Then 2 1 0 8. Then 2 54. Then 2 27, 27, 3, 9 times, 9, 3 times, 3 times, okay. If you calculate it, 3, 2 into 2 into 3, 12. Then radius which is equal to 12, that is 12, is a centimeter, so 12 centimeter. 12 abdin rather 12 cube panam bode in a kana karakum 1728 karakum. Okay, 1 to 12 centimeter abdin rather option in karakum B. Irka. So option B is the correct answer. Next question ka poyla. A sphere is melted to form a cylinder whose height is 4 1 by 2 times than of its radius. What is the ratio of the radius of the sphere to cylinder? Or sphere the cylinder nama on the or, or column or he uruliye uruwaki here the other uyerum other arate vira nang uh, one by two madang adiham kolathin arum matrum cylinder in arum vihidam yenna abdin katerkanga. So there are a calculate panaboda as usual na sonamari ebdi calculate panaporo volume. Sphere the cylinder matangana, volume of the sphere equal to volume of the cylinder. Nama equate pan, nama calculate panapuro. So we will calculate. So first chana panona, 4 by 3 pi r cube, r1, ipo sphere order radius r1 at the current. So cylinder order radius r2 at the current. Pi r square h, okay. So, we will calculate this. So, as usual, we will calculate 4 1 by 2 times than its radius, whose height. Okay. So, we will calculate this. R2 is equal to 4 by 2 constants cancel. That is 4 by 3 R1 cube. R2 cube, R2 square. Height of the four one by two times of R. Apo four two side eight plus one nine by two R. Height of the nine by two R. Apo nine by two radius. Okay. Ipo radius R two. Okay. Ipo idhar hamabdi kya karet pana poro. Namak teve in sphere or ra ra radius of the sphere or radius of the cylinder in the end of the order ratio in all governing a first sphere that is the cylinder order ratio so first in the order la kuda on the options la changes irukum adala ninga paakanum ipo idu ninga calculate panninga na ungalku 
4 by 3 r 1 cube which is equal to 9 by 2 r 2 cube ok. Ippo r 1 cube by r 2 cube now on the key layer the current if the panam bode na ho na 9 first 9 by 2 into ipa idu 3 4 by 3 right that uh, the equal to ku in the side pona right lend the left pona left lend the right pona no multiplication layer kum bode adu reciprocal amar apa the letter 4 by 3 3 by 4 amar ok either na appear na 27 by 8 abdi near the la apo r1 by r2 whole cube which is equal to 27 by 8 Upper 27 by 8 can a cube root at Kumbodo, obviously in a kena kadeko 3 by 2 r1 by r2, which is equal to 3 by 2. r1 girl the sphere order the r2 under the radius, uh, radius of the cylinder order the upper kandipa 3 by 2, 3 is to 2 the answer 3 is to 2 abdin draw option in girl b lurk. Okay, add the kelviki poila. So, 18th question we will talk about. If the ratio of the volume of 2 spheres is 8 is to 27, then what is the ratio of their surface area? If the column is in the same way, the same way is in the same way. So, we will calculate it. So, we will calculate it. So, it is very easy. First, we will calculate the volume of uh, 2 spheres, 8 is to 27 So, we calculate the volume of spheres. Volume of the sphere 1 by volume of the sphere 2. We have to understand the but in the exam, we have already said that constant sip may cancel. So, 8 by 27. Then, what is 4 by 3 pi r1 cube by 4 by 3 pi r2 cube which is equal to 8 by 27. So, then you calculate panna bodhu, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi cancel ayarum. But, it will be r1 by r2 whole cube which is equal to 2 by 3 whole cube. Appa enna kadekkoon r1 by r2 which is equal to 2 by 3. Okay. So, it is the r1 by r2 which is equal to 2 by 3. Okay. Now, in the value of the ratio of the radius, that is the surface area. So, the surface area is the surface area. So, 4 pi r1 square by 4 pi r2 square. So, you can cancel 4 pi r1 by r2 square. So, 2 by 3 whole square. So, you can 4 by 9. So, 4 is to 9 is the answer. 4 is to 9 abdeen draw option yeng adhukkan pathing na option b ila irukk. Aduthu kelvikki poyurla. A sphere of radius r has the same volume as that of a cone. With the circular base of radius r, find the height of the cone. Aung enna kethru kaanga, sphere of radius r has the same volume. Adha adhu uru sphere irukkhu. And the sphere oda radius r abdeen kututhu taang. Adha adhu inda irukkla, they could clown. Um, our problem level and the numbers they could clear just on a logic like connect pandranga. So, radius of uh, a sphere of radius r has the same volume as that of a cone of radius r. Adu radius r the upper sphere order um, radius of one uh, cone order radius of one render to the volume on right. Apo height yenava irkum abdin ketukang. Apo kandipa volume apa same irkad. Yena anga same irindalum with respect to height adi evlo differ ahun ketukang. Apo kandipa volume equal na height or the particular uh, uh, ratio la differ ahun ilaya. So height in terms of radius evlo under the with respect to the options the kurukang. Either may be calculate panaporo. Rm is R in one column, R Rm is 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 one height of the cone. So, first, we calculate the volume of the sphere, R Rm is the same volume, R Rm of the sphere, which is equal to the volume of the cone. 
volume of the sphere வந்து 4 by 3 pi r cube, volume of a cone என்ன 1 by 3 pi r square h. இப்போது பத்திங்க நான் constants pi pi cancel ஆயிரும் 1 by 3 1 by 3 cancel ஆயிரும் இப்போ இதும் radius r r same நன் குடுத்திருக்காங்க அப்போ இந்த r square இந்த r cubeல இருக்கு கூடியது cancel ஆயிரும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கடைக்கும் 4 r equal to h கடைக்கும் அப்போ height of the cone என்ன 4 times of the radius of the sphere அப்படியும் சொல்லலாம் சரிங்களா அப்போ 4 r அப்படியின்று option எங்குதுக்குன் பத்திங்க நான் option c இருக்கு அடுத்து கேல்விக்கு போயிலாம் a metallic hemisphere is melted and recast in the shape of cone with the same base radius as that of the hemisphere if h is the height of the cone then what is the value of the height அவங்க என்ன குடுத்திருக்காங்க so first of all ஒரு metallic hemisphere இருக்கு அது உருக்கிறாங்க okay உருக்கி அது கோனா மாத்திராங்க with the same base radius அதாவது Hemisphere ஓட radius உம் cone ஓட radius ஏன்டுமே 1 அப்படியின் ரமானை குடுத்திருக்காங்க okay if h is the height of the cone so first குடுத்திரும் மால்தான் numbers குடுக்கல h அப்படியின் ரது cone ஓட height இதுக்கிறு பச்சத்தில் height of the what is the value of the height அதாவது அந்த cone ஓட height என்ன அப்படியின் கேட்டிருக்காங்க so first of all volume of the hemisphere volume of cone இந்த ரெண்டுத்தியும் equate மானும் என Hemisphere melt பண்ணிதா, அவங்க என்ன recast பண்ணிருக்காங்க, தவுது உருக்கி அது வந்து கோனா அவங்க மாத்திருக்காங்க, இல்லையா? So, அப்போ, first volume of the hemisphere, which is equal to volume of the hemisphere, which is equal to volume of the cone. Okay, for volume of the hemisphere, then 2 by 3. pi r cube volume of a cone வந்து 1 by 3 pi r square h இப்போ இது பத்திங்க நான் நீங்கள் cancel பண்ணுவிங்க 1 by 3 1 by 3 pi pi cancel பண்ணுவிங்க r cube அப்போ இந்த இடத்தில் r மட்டும் இருக்கும் கரைக்டா இப்போ 2r which is equal to h அப்படின் கரைக்கும் அப்படின் என்னத்தும் இப்போ இந்த இடத்தில் வந்து h is the height of the cone கது நால் இந்த இடத்தில் நீங்கள் capital Okay, you can get it, but it is not needed. But in the example options, capital H equal to 2R, you can get that option. You can get it, 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 okay? So, 2R is the answer. 2R is the answer, you can get it, you can get it, okay? So, in the problem, you can get it easier, you can get it, 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 you can get it. Okay, next question. If a hemisphere of radius 21 cm is melted and recast to form a cone of height 42 cm, then what is the radius of the cone? அவன் என்ன குடுத்திருக்காங்க? 21 cm ஆரம் கொண்ட ஒரு அரைக்கோலத்தை உருக்கி, அதை கோம்பு உருவமாக வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது, மறு வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது, அந்த கூம்பின் உடைய உயரம் வந்து 42 cm அப்படினாம் உங்கள் குடுத்துடாங்க okay, கூம்பின் உயரம் எவ்வள் குடுத்துடாங்க 42 cm what is the radius of the cone அப்படின் கேட்டுக்காங்க அந்த கூம்பின் உடைய ஆரம் எவ்வளவு அப்படின் கேட்டுக்காங்க so as usual, melting concept நாலே you have to equate it அப்போ கண்டிப்பா எதையும் எதையும் நம்ம equate மனப் போரும் I volume of the hemisphere and volume of the cone. அப்போ இந்த இரத்தில் volume of the hemisphere which is equal to volume of the cone. volume of the hemisphere என்ன? 2 by 3 pi r cube. volume of the cone என்ன? 1 by 3 pi r square h. இப்போ pi pi constant cancel பண்ணிருங்க. இப்போ 1 by 3, 1 by 3 cancel பண்ணிருலாம். அதுக்கப் பிறேன் என்ன பண்ணானும் நான் இப்போ அவங்க தெலிவாக குடுத்திருக்காங்க இப்போ இது வேண்ணான் R1, R2 நீங்க வந்து எழுதிக்கலாம். ஏனா அவங்க தனியாக குடுத்திருக்காங்க radius 21 cm, hemisphere ஓடது. அப்போ 2 into 21 whole cube கோனுட radius கண்ணபிடிக்கினும் கோனுட height குடுத்துடாங்க. அப்போ R2 square equal to 42 cm. 
இப்ப இது எல்லாமே ஒரே யூனிட்ல இருக்கானா இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு டுவெண்டி ஒன் இன்டு டுவெண்டி ஒன் இன்டு டுவெண்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி டூ இப்ப கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ ஆர் டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் த கோன் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் எக்ஸாமில் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு எல்லா நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் எப்படி இருக்கும்னா மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நாட் ஆல்வேஸ் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா திருப்பி அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஃபார்ட்டி டூ ஆர் டிவைட் பண்ணும்போது ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் டைம் நிறையா எடுக்கும் ஸோ எப்பயுமே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது நீங்கள் வந்து எழுதும்போதே நீங்கள் எப் எழுதும்போது மல்டிப்ளை பண்ணாமல் எழுதுங்க எதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணாமையே ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரிங்களா அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ மெட்டாலிக் ஹெமிஸ்பியர் இஸ் ஒன் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் த ஹெமிஸ்பியர் இஸ் மெல்ட் டு ஃபார்ம் அ சாலிட் ரைட் சர்க்குலர் கோன் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஹெமிஸ்பியரோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இப்போ அவங்க அதை வச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஹெமிஸ்பியர் வந்து ஒரு கோனாக மாற்றுறாங்க அப்போ ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு ஹெமிஸ்பியரை கோனாக மாற்றுறாங்க ரேடியஸ் ஆஃப் பேஸ் ஆஃப் த கோன் அந்த கோ அந்த ரேடியஸ் அதாவது கோன் அந்த கூம்பினுடைய ஆரமும் அரை கோணத்தினுடைய ஆரம் ரெண்டுமே சேம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்போது தென் வாட் இஸ் இட்ஸ் ஹைட் அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதை நம்ம எப்படி வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது அந்த கோனோட ஹைட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இது எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு வால்யூம் சேம் கொடுத்துட்டாங்க பட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஎஸ்ஏ வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதோடய வேல்யூவை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஏன்னா ரேடியஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா ரெண்டு ரேடியஸ்மே ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா கூம்பினுடைய ஆரமும் அதே கோலத்தினுடைய ஆரமும் ஈக்குவல் ரெண்டு சமன் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால நம்ம அதோடைய ஆரம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூ வச்சு இப்போது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் எயிட் ஃபோர் எயிட் இப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் வந்து த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட் ஃபோர் எயிட் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் இப்போது ஒன் எயிட் ஃபோர் எயிட் டிவைட் பை த்ரீ அப்போது த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் த்ரீ ஒன் டைம் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் இப்போது ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஓகே ஸோ அதை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் லெவன் டூ டைம்ஸ் லெவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் லெவன் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ இது எப்படி அதெல்லாம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸா செவன் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு செவன் பை டூ டூவை கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இல்லை நான் வந்து எடுக்கும்போதே இப்போது இது என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போது நான் எந்த அளவுக்கு பாசிபிளாக பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸை நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வர முடியும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ப்ராப்ளம் வந்து சிம்பிளிஃபை ஆகும் கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் க்யூப் இருக்குன்னா எந்த அளவுக்கு பாசிபிளாக என்னால் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பர்ஃபெக்ட் க்யூப் கொண்டு வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக ப்ராப்ளம் சிம்பிளிஃபை ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நான் கொண்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் செவன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர்னு கொண்டு வந்துட்டேன் அப்போ ஆர் அப்படின்றது செவன் இன்ட்டு டூ அதாவது ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்போது ஆரம் வந்து ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கோம்பனுடைய ஆரமும் அரை கோலத்தினுடைய ஆரமும் ஈக்குவல் சமன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணால் போதும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூ அதாவது வால்யூம் ஒன் இப்போ ஆர் ஒன் மட்டும் நான் சைடில் எழுதிக்கிறேன் வால்யூம் ஒன் ஈக்குவல் டு வால்யூம் டூ அதாவது ரெண்டுத்தோட
ஓகே இப்போ இது நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டுத்தோட ரேடியஸ் ஒன்றுன்னு அப்போது கான்ஸ்டன்ஸை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ரேடியோஸையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் அப்படின்னு கிடைக்கும் ரேடியஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் என்னது இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஃபோர்டீன் அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபோர்டீன் அப்படின்றது ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் சரிங்களா அப்போது டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது தான் ஹைட் ஆஃப் த கோன் அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் A solid metallic hemisphere of diameter 28 cm is melted and recast into a number of identical solid cones, each of diameter 14 cm and height 8 cm. Find the number of cones so formed. What do they do? There is a hemisphere. There is a diameter of the hemisphere. It is 28 cm. It is very good. 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 அந்த ஒரு ஒரு குட்டி குட்டி கோன் அதாவது பெரிய ஹெமிஸ்பியர் எடுத்து அந்த பெரிய ஹெமிஸ்பியரை குட்டி குட்டி கோன்ஸாக மாற்றுறாங்க உருக்கி ஆனால் அந்த குட்டி கோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சின்ன கோனோட டயாமீட்டர் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் எயிட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்போது மொத்த எத்தனை கோன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ கண்டிப்பாக என்ன அர்த்தம் அந்த வால்யூம் ஆஃப் பெரிய ஹெமிஸ்பியரும் அதே மாதிரி வால்யூம் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்மால் ஸ்மால் கோன்ஸ் ஃபார்ம்டு Uh, because the hemisphere uh, melted for the cones are equal, correct? And that is, the first uh, volume of the R.I. Colathan is the volume of the R.I. Colathan. That is, the small volume of the volume of the R.I. ஒன்றா சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டுத்தையும் சமன்படுத்தும் போது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணும் போது எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது மொத்தம் எத்தனை கூம்புகள் வந்து இதனால் உருவாகி இருக்குதுன்னு என்னால் சொல்ல முடியும் ஓகே இப்போ இதை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் ஒன் ஹெமிஸ்பியர் அதுவும் எத்தனை கோன்ஸ்ன்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் கோன்ஸ்க்கு நான் என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதுவும் வால்யூம் ஆஃப் ஈச் கோன் இதை நான் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டா எனக்கு கிடைக்கும் டூ பை த்ரீ இப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் வந்து டூ பை த்ரீ பையா கியூ ஓகே நெக்ஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் ஈச் கோன் என்ன ஒன் பை த்ரீ இன்டூ பையா ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகே இதில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒன் டூ நீங்கள் வந்து செப்பரேட்டாக எழுதிக்கலாம் இப்போ கான்ஸ்டன்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டயாமீட்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் கொடுத்துருக்காங்க ஹெமிஸ்பியருக்கு அப்போது டயாமீட்டர் டுவெண்ட்டி எயிட்னால் ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேன்ஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கான்ஸ்டன்ஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இப்போ டூ இன்ட்டூ ஃபோர்டீன் இன்ட்டூ ஃபோர்டீன் இன்ட்டூ ஃபோர்டீன் என் இன்டு டயமீட்டர் வந்து ஃபோர்டீன் அப்போது கண்டிப்பாக ரேடியஸ் என்னவாக்கும் செவன் செவன் இன்டூ செவன் ஹைட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் ஆஃப் த கோன் வந்து எயிட் எயிட் இப்போது இதை நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் இதை நம்ம மென்டலி கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லை டைரெக்டாக கொண்டு வந்தும் கேன்சல் பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி எதையுமே மல்டிப்ளை பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க எக்ஸாமில் கீழே இருக்கிறத வச்சு கேன்சல் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் டூ கேன்சல் பண்ணிடுங்க டூ கேன்சல் அப்போ என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு டூவால் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் டூவால் இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா டூ டூவால் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்போ மொத்தம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன்னா மொத்தம் ஃபோர்டீன் கோன்ஸ் இதனால் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் உருக்கி வால்யூம் ஆஃப் கோன்ஸாக ஆக்குறோம் நம்பர் ஆஃப் கோன்ஸாக ஆக்குறோம் அதோட டயாமீட்டர் ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோன் டயாமீட்டர் ஹெமிஸ்பியர் கொடுத்துட்டாங்க இது உருக்கும் போது எனக்கு எத்தனை கோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதோ இதை வச்சு எனக்கு ஃபோர்டீன் கோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா நன்றி மாணவர்களே இது வரைக்கும் பார்த்த கொஷின்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின் நெக்ஸ்